mara ya pili naulizwa swali kama hili. Uh, ni mara ya pili swali kama hili naulizwa naomba nilisome kama lilivyo. James kutoka Usagara, Dr. nimekusikiliza vizuri hapo Metro FM na mimi nilipo nina maumbile madogo ya kiume. Kwa hiyo uh, na, na tafadhali usipige simu kwenye hii namba. Uh, naweza nikaongeza na mimi na mpenzi wangu alishawahi kuniambia kwamba mashine yangu ni ndogo ila ananipenda sana dokta naomba unisaidie hapo na omba ushauri wako James na wanaume wengine wote wale ningependa nizungumze hivi je yeah, uume sahihi ni uume wenye urefu gani la kwanza ukiwa na uume ambao uko chini ya inchi sita na nusu una uume mfupi una uume mdogo ukiwa na uume wenye unene chini ya inchi tano unene napima kwa mzunguko napitisha kamba kwenye au uzi kwenye unene wa uume uliosimama alafu urefu wa ule mzunguko ndio unene kwa hiyo ukiwa na unene chini ya inchi tano una uume mdogo kwa nini nasema mdogo nazungumza mdogo kwa sababu gani unatakiwa uwe na uume ambao utaweza kugusa maeneo mengi katika viungo vya uzazi vya mwanamke ukiwa na uume mrefu utaweza kutumia vile vile katika mikao tofauti bila uume kuchomoka kitu ambacho utakuwa ni mpenzi toshelevu kwa mwanamke uliye naye sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye ashatembea na wanaume watatu kabla yako lazima atalinganisha ukubwa wa maumbile yako kwa hiyo anapokuambia mwanamke anapokuambia kwamba una maumbile madogo anao hakika na anacho kisema Nimeshakutana na kesi nyingi sana za wanawake ambao wanalalamika juu ya hilo kwamba mume wangu ana maumbile madogo lakini hajamwambia mwanaume sema naogopa kumwambia lakini ukiwa na mwanamke ambaye anakujali atakwambia ukweli ili utafute njia nakumbuka kuna kaka mmoja utokea kisiwani ukerewe alipewa miezi mitatu na mwanaume na mwanamke wamefunga tu ndoa pap walikuwa wajafanya mapenzi mwanamke akakuta mwanaume ana kiumba kidogo akamwambia bwana nakupa miezi mitatu tafuta dawa niweza kumsaidia mwingine nakumbuka story story ni ya kweli Hukaka alijijua kwamba ana maumbile madogo. Akasema siwezi nikaoa mwanamke ambaye shatembea na mwanaume mwingine nitatafuta bika. Na kweli akampata. Sasa alipompata yule mwanamke, yule mwanamke akaanza kuona kama bwana mimi sipati raha kama wanawake wengine wanavyosimulia. Si akaenda akaonja nje, alipoonja akakutana na tango. Mm, alipokutana na tango akasema kumbe sipati raha kwa sababu ya jamaa na penseli. Sawa, kwa hiyo aka ndoa ikavunjika. Jamaa anasema kwamba nimemwachia nyumba ndoa ya miaka nane Si, kwa hiyo nataka kusema kwamba ni kilio ambacho kinawasumbua kina wanawake wengi lakini hawana ujasiri wa kuambia wanaume. Kwa hiyo kama uko chini ya nchi sita na nusu una maumbile ya kuchini ya kiwango. Mwanamke anaweza kukuvumilia. Kuna kama mmoja alikuja napenda uh, 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 Urefu wa mtu au ubonge wa mtu unaweza kumuona mtu mrefu kweli ukafikia na kiumbe kirefu kikubwa hamna kwa hiyo usiangalie urefu wa mtu kafikia kwamba ndio yeye ndio ana maumbile makubwa ya kiume si kweli wameshakuja watu usini kwangu watu yani kama kuna imani mmoja nakumbuka kama miaka tisa iliyopita kati ya ofisi zangu ziko uwanja wa Nyamagana amekuja ni handsome anafanya kazi mgodini handsome mrefu anaambia daktar siri hii anajua tu mke wangu lakini ananikosesha raha na ikosesha raha najua mke wangu haifurahishi na hii mwingine alisafiri all the way from Zanzibar kuja kuniona alikuwa ameniona kwenye mtandao kwenye blogu by the way kipindi hicho nilikuwa sijafungua channel ya YouTube aliniona kwenye blogu yangu ya mfalme mapenzi.blogspot sawa amesafiri kutoka Zanzibar kuja kuniona Mwanza basi kwa hiyo napenda kuambia kwamba ni kilio kikubwa sana na napenda kuambia kwamba dawa ipo ambayo inaweza kusaidia kuongeza urefu ambao uzidi nchi tatu na unene ambao uzidi nchi moja ongezeka bora la kudumu kwa hiyo mwenyewe unajipangia ongeze kiasi gani lakini sio zaidi ya hapo ya dawa imefanyia utafiti wa miaka 14. Shida yake hii dawa ni kwamba inachukua muda. Ongezeko la awali utaanza kujiona kwenye wiki ya tatu. Halikuzuii kufanya seksi lakini utapata ongezeko la kudumu ambalo lazidi ni tatu na unene inchi moja. Kwa hiyo tuwasiliane kama una shilingi tano ni kutumia hiyo dawa. Kama uko mbali na kutumia kwa mabasi nitakwambia ni basi gani nitakupa namba ya siri ya dereva na kuja na uomzi. Kama uko kerewe na kutumia kwenye namba kwenye meli ya Nyehunge kuna mtu nafahamiana naye anaitwa Salum takupa takupa namba yake ya simu anakuletea mzigo utafakaria pale na nsio karibu sana okay niingie kwenye message nyingine okay uh, anasema dr naitwa zefania nipo butimba nina mpenzi wangu anaitwa joyce niko naye kama miezi mitatu lakini hataki nishiriki naye tendo la ndoa anasema mpaka nimuoe 
analinda bikra yake ana miaka 25 dokta ni kweli huyu ananipenda na kweli atakuwa nayo bikra au hataki tu ana mshikaji mwingine hataki kusema ukweli okay uh, zafanya ujazungumza umri wako ujazungumza umri wa huyo dada uh, miezi mitatu bado ni muda mfupi sana je umejitambulisha kwao analinda bikra yake kama kama una mpango wa kumuoa basi kujitambulisha kwao na kumbuka dada mmoja alikuja usini kwangu asema nilimwambia mke wangu alikuwa na miaka 26 lakini bado bikra yule dada sawa ana miaka 26 bado bikra mwanaume alipotoa mahari ndipo alipoanza kucheza tendo la ndoa japokuwa hawaja alikuwa hawajafunga ndoa kwa hiyo lazima uonyeshe ile commitment jinsi gani umejitoa kwa huyu mwanamke ili mwanamke aweze kukubalia tafadhali usipige simu kwenye hii namba tunajibu message pekee yake Okay, naitwa Peter ni na mpenzi ambaye anampenda sana lakini kumbe yeye anasema ananipenda kumbe hanipendi na anapenda sana pesa. Nikimpa pesa hapo anaweza akanitumia teksti nisipompa hawezi kunitafuta. Nifanyaje doctor? Well, huyo ni kama gari. Sawa, bila mafuta aliendi. Bila yala haliendi. Kama una hela, mkimbie haraka sana kabla hujafilisika. Okay, uh, na najibu haraka haraka anaona muda wangu umeisha lakini maamua kuongeza muda kidogo. Sasa daktari anaitwa Happy nauliza kuna wanaume ambao ukiwa huna bikra anaweza kukoa eh ndio wako wanaume ambao hawajali kuangalia una bikra au una bikra cha msingi tu uwe na tabia nzuri Asema okay yeye anawasha korodani ngoja nimwache kama alivyo okay lazima daktari anaitwa D napatikana Bukumbi nilikuwa na mpenzi wangu tumezaa naye mtoto mmoja alinitelekeza pale nipo kuwa na nyonyesha kwa sasa tena ananihitaji naomba ushauri well, alikutelekeza wakati unanyonyesha sasa hivi anakuhitaji kama hujui sababu ya yeye kwa nini alikuacha uh, lazima ujue sababu akwambie sababu alikuwa kwa sababu kama alikuacha bila sababu atakuacha bila sababu tena kwa jambo la msingi ni kwamba amuulize kwa makini kwa nini alikuacha jibu atakalokupa kama alikuridhishi usikubali kurudiana naye swali la mwisho nitalijibu swali la mwisho hili kama lilivyoingia okay asema daktar anaitwa rehema nina umri wa miaka 21 daktar sijawahi kuwa na hisia na mtu yote nina zaidi ya mwaka mmoja sijakutana na mwanamume je daktar itakuwa tatizo well uh, hali hii inawakuta wanawake wengi sana ajikuta kwamba hana hisia Uh, lakini ukolenye ni kwamba kama mara nyingi unafanya mapenzi ufiki kileleni itafikia hatua uoni faida ya fight ndio hilo na mwili wako unafunga vile vichochovu vitavileta hisia lakini ukiwa na mtu ambaye anakufikia ana, ana kileleni mara kwa mara napenda nikwambie kwamba utaacha kupika utamwambia nipe sawa utaacha kupika na wambia nipe sawa yani nikwambia yani vinakuja tu automatically na na yani na naishangaa sana uh, mke wangu mke wangu yani mara nyingi yani mara nyingi ndio ananianza <laughs> yani hata kama yani ananianza yani ananiendi ananianza so, kwa sababu gani anapata vitu vya uhakika sawa so, kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kufahamu hilo nimesema swali la mwisho lakini kuna swali moja ambalo linapatana na swali lingine ambalo lile nimejibu mwanzoni uh, ambalo nimeleta bado na record kwenye YouTube hapa sema hivi naitwa Elia kutoka Kayenze nataka kujua kama sorry kuna mtu anapiga hapa Asema naitwa Elia kutoka Kayenza. Nataka kujua kama jogoo urefu ni inchi tano na nusu, alafu unene inchi tano. Je, itakuwa kuongeza mimi na inatakiwa kuongeza mimi na umri wa miaka 20. Okay. Unene uko sahihi. Sawa. Ila urefu uko chini ya kiwango kwa inchi moja. Kwa hiyo unatakiwa uongeze kama inchi moja uweze kuwa kwenye kiwango. Unene wako uko vizuri kabisa. Kwa hiyo naomba uje ofisini kwa sababu Kayenza iko Mwanza hapa au naweza kutumia kwa babasi anatokea kuja Mwanza kuja Kayenza nitakwambia ni nani nimemkabidhi kwenye hiyo gari. Ni saa sita dakika 18 tumeingia kwenye siku ya Jumatatu sasa hivi ndugu zangu napenda niwaage e, mimi naitwa Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutokea Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Niko katikati ya jiji kutoka kujiona tafadhali ulizia jengo la Nyanza barabara ya Kinyata siko mbali sana kutoka jengo CCM mkoa au New Mwanza Hoteli in case unakuja Mwanza na unapofahamu Mwanza Hoteli basi ukifika pale Mwanza Hoteli kuna jamaa mmoja anauza Mpesa opposite na geti la Mwanza Hoteli anaitwa Saidi utamtambua kwa kuona mkono wake wa kulia uko nusu hana mkono uliokamilika ulikatwa alipata matatizo kidogo mkono wake wa kulia umekatwa kwa hiyo anaitwa Saidi kifika pale nje ya geti la Mwanza Hoteli utamuulizie Saidi wanauza Mpesa kuna miamvuli mvuli pale ya Mpesa muulizie Saidi atakuleta usini kwangu na ila hafanyi kazi Ijumaa kwa hiyo kama unakuja Ijumaa 
hafanyi kazi hiyo jumaa na mimi vile vile sifanyi kazi jumaa pili yeye ni muislamu hafanyi kazi jumaa mimi ni mkristo sifanyi kazi jumaa pili kwa hiyo kama unakuja jumaa basi nipigie simu nitakuja kukuchukua mimi mwenyewe namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 09 Ntarudia 0754 Ntarudia mara ya mwisho 0754 Kwa wale ambao watakuwa nasikiliza kipindi hiki kupitia YouTube namba hiyo nitakuandikia hapo chini uweze kuinakili vizuri na unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube ambayo iko inabebwa na jina linaloitwa Paul Nelson. Hilo ndio jina ambalo lina sorry Paul Mwaipopo. Jina linalobeba channel yangu ya uh, ya YouTube ni Paul Mwaipopo. P A U L Paul Mwaipopo. Vile vile unaweza kutembelea blog yangu ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi inaenda kwa jina la www mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com www dot mfalme wa mapenzi dot blogspot dot com Mungu ibariki Radio Metro FM na shukuru uongozi wa Radio Metro FM kwa kuchagua kipindi hiki na kuweka kipindi hiki kuweza kuwa hewani kinarushwa kila siku ya Jumapili kwa hiyo msikizaji kama unasikiliza kwa mara ya kwanza Radio unasikiliza ni Metro FM na nakuepo hapa kila siku ya Jumapili kuanzia saa na nusu uh, kuanzia uh, mwezi huu wa nane tunavyoendelea nitakuwa najibu maswali sitakuwa na mada. Unaotaka mada utazikuta kwenye YouTube. Sawa? Kama una simu ya kwenda kwenye YouTube ole wako itakula kwako. Shule inauzwa. Kwa hiyo tembelea kwenye YouTube nitakuta nitakuwa naweka mada mbalimbali mbali, lakini hapa nitakuwa kila Jumapili nikija ni maswali tu. Kwa hiyo andaa swali lako vizuri tuma swali ya ile kwenye studio Jumapili sema wewe ni mwanamke una umri gani uhusiano wako na muda gani tutalijibu hapa kila siku ya Jumapili nitaendelea kuwapa kwa neema ya Mwenyezi Mungu Mungu ibariki Metro FM Asante Smart Boy kwa ushirikiano wako mzuri kwenye kipindi hiki umegendesha vizuri sana na wasikilizaji wanapenda sana kipindi cha upepo mahaba nikutakie maisha marefu na kazi njema Asante sana Kwa asante sana